，那就是星星之火，可以燎原。<笑>这，沈道长这是在提醒朕要善待百姓啊！不对，昨晚我说了什么？那就是星星之火，可以燎原。完了，现在可是皇帝一言堂的天下啊！我说那话可是犯了皇权大忌啊、哎！不行，我得赶紧干了。啊，沈道长，你醒了，昨晚睡得可还好？哎、完了，这是被堵门了！啊，怎么办？是不是下一步就要抓我进铁牢，然后鸡鸣嘎喳？冷静，要冷静，沈长青，你刚救了皇帝的命，他应该不会把你怎么样的。沈道长，这是头痛吗？是否需要长乐弄些醒酒汤，或者准备些早膳？呃，我突然算到金阳县家中药生事端，怕是不能在长安久留了。先找个借口离开长安，观望一下李世民的反应再说。哎呀，这沈道长也不知为何要如此急迫离京，朕还想与他多寻些仙缘呢。陛下，方才送别沈道长，沈道长可是答应收下您的礼物呢。等那长安城外的长青观建好，沈道长定然是还要搬回来的。到时何愁没有仙缘？哈哈哈哈哈！非所言即是。嘿嘿，这李世民不但没追究我的放肆言语，还送一座道观给我。嘿嘿嘿。来，皇帝这个大腿，我算是抱完喽。夫人端庄华贵，可是要本县购置房产？店家，帮我看看有无安静一些、环境好一些的房住处。沈道长家隔壁的房子还空着，就是租金偏贵，每月两百文。不过那是本县最好、最安全的地方了。好、嗯。这是要和店家打听一下，这沈道长是何人，有何神通啊？哦，要说沈道长，那讲个三天三夜都讲不完啊！我跟你说啊，真没想到，竟真有如此妙境，灵气浓郁，简直超过我之前修炼之地百倍不止。<笑>你的兄弟姐妹们都已经洗刷干净了，就差你了。大官，你给我站住！我以靖王的身份命令你，不许再跑了。啊、沈道长，您回来了。嗯、沈道长，您去长安这么久，不知道长安有什么新奇的事情，跟豆儿讲一讲。嗯，豆儿，今日有些晚了。不如明日我再给你讲讲长安城的繁华。不、嗯、嘛，道长，今夜就让冬儿睡在您的身边吧。冬儿保证只听故事，不干别的。真的吗？此地果然是我的福地，修炼一夜，顶得上我在山中半年苦修。白骨阴风，大道攻城，化气入骨。点我魂灯，起！<笑>快了，快了，这照顾明灯大神通，我就快要……啊！还有道之事，我呸！下流！大业即将完成，不能再出纰漏。照顾明灯，明！道长，啊、那也不行。道士，道长，是这样吗？为了照顾明灯，老娘忍了。终于安静了
，向来他们已经是了。照顾明灯，就是今日明。哈哈哈哈哈！自此之后，天上地下唯我。那后来呢？后来怎样啦？我百年基业，下流道士，今日就让你魂断梦中，魂夜梦大法。传闻陈大师是内境巅峰的高手，是当时最年轻的化境高手，少年宗师啊！天下古变，什么东西？邪招！嗯，抱歉，对不住了。那家伙好像只有元婴修为，半个月连破三级，开挂了吧？开挂？我才不干那种丢人的事儿！我靠的是抱大腿！嘿嘿嘿嘿！小子，你要是不给钱，老子就把你扔回海里喂鲨鱼！好，陈医生，你快想想办法！会治病，开什么玩笑？我去，福哥，你这是一路开挂到现在啊？双双变这么牛的？看我仗剑多势，成就最强神王！你们竟敢加害无期，罪不容诛！就连斗雀宫的古武巅峰高手也做不到这种程度。若是他们无法给出一个令我满意的解释，那就只能灭族了。大祭司。他真的是预言之子吗？是说这个东西吗？跟本王手上的是一模一样的。为什么本王召唤出来的是一个废材人族啊？我老婆是魔王大人，每周五日上午十点更新，不要错过哟。仙门弟子来到都市，竟成豪门气少。我本低调，你我嚣张。既然如此，我便猖狂。最强气少，火热开播，一样的热血，不一样的。崛起之路，邪鬼，正面刚，解锁末世的九十九个女主。世人都说全家全红武功在世，你是说玄机和那个叫阴机的女子勾结了？别，何时才能够引爆中华？流浪孤儿竟能手刀并除，要想当神医，可不能只懂医术。妙手神医每周二、周四、周六更新一集，火爆上线，等你来看。